之间。明玉，你怎么来了？说不了这么多了，我们俩换一下服饰，我代替你去西岐。这怎么行啊？若是让爷爷知道了，非得真怒不可。而且西岐那边，点名执行要的是我，你就别管了，我自有法子让他们退婚。明玉，你确定你这个方法真的能行吗？我心里怎么那么发慌啊？我可是学过一些强装之术的。哎呦，哎呦，明玉，你还是别看我了，太吓人了。你都害怕了，那个司徒坤肯定会相信的，这样他心里就安心了。你去给我接盆水来，我把它卸掉。好。文郡主，看你房间灯灭了，出什么事了吗？没事，刚刚窗户打开了，进来一只野猫，撞翻了火烛。野猫？啊、原来你是来和亲的郡主啊！我听说西岐王世子是又暴又难伺候。你的命不好，你想瞒天过海，是瞒不住的。司徒坤在哪儿？他，他怎么会来啊？他只是安排了车队来接我。车队？看来我也得去西岐一趟了。那我可要给你一个忠告了。你若是想跟随我们的车队混进西岐的话，那你可千万不能扮作侍卫。因为西岐的侍卫都是王家侍卫，你没有任何机会的。既然你也知道了我的秘密，不妨我们两个人合作一次，我能助你顺利见到司徒坤。有一个马夫是我从幽灵带过来的，我要是你，我就扮作他。多谢君主。我也给你一个忠告。你用的这个，是瞒不过西岐太医的眼睛的。这附近呢，有一种叫猫耳眼的野草，你把它捣碎了涂在脸上，自然就会起红疹。如果你想痊愈的话，就拿清水把它洗干净。还有，如果你真的想逃婚，就应该对自己狠一点。告辞。这个人身上的味道，好像在哪儿闻过。别说，还挺像真的。有一种叫猫耳眼的野草，你把它捣碎了涂在脸上，自然就会起红疹
婉音，见过世子。果然是幽灵第一美人啊，声音都如此悦耳。嗯。婉音早就听过大世子之名，仰慕已久。今日一见，果然是一表人才。婉音这次过来，给大世子带了一份薄礼，是婉音亲手绣的香囊，还请大世子。哦笑纳，<笑>拿过来。倒是一个很精致的小护甲。把面纱摘了，老戴着面纱跟本世子说话，不习惯。可是世子，万音天生害羞，想着容颜只给未来的夫君一人看呢。郡主，这是瞧不起我们吗？是觉得我们比不上你吗？就是啊，臣妾倒是越发好奇了。你们说这郡主到底得美成什么样、啊？行了，摘了，让本世子瞧瞧。啊，婉音，恕难从命。婉音告退。站住！本世子今天非得看看你的样子。啊，郡主，真是笑死人了！原来我们未来的世子妃竟然是这般模样啊！世子爷。行行，陛下了，陛下了。幽灵竟然敢把你这种货色送给我，嗯、啊？世子，你听婉音解释，婉音平时不是这个样子的，只是近日暴病，才容颜有缺的。婉音一直对世子爱慕有加。站住！世子可千万不要退婚呢。退婚？来人，在，把他给我退回用里，老子要退婚。不可！太子切勿冲动。国师，这门亲事是王上钦定的。国师，世子，王上现在还不在宫中。一切决定，等王上回了宫再说。郡主多日跋涉，旅途疲惫，辛苦了。来人呐，在，还不请郡主回宫歇息去？是。郡主请。若不是那个国师出现，我们现在都在回幽林的路上了。太明月，你说，咱们还得想个什么法子，才能让那个西岐王对咱们再次产生退婚之意啊？千万不能等那个西岐王回来，要是等他回来了，我们这个婚肯定退不成了。嗯。小四哥，真儿，你快去看看。好。我怎么看着你面生啊？四哥往那边跑了！你是刺客！郡主
，也不想被别人看到你这张干净的脸吧。什么事了？刚才宫内发现刺客，我们奉命挨宫搜查。这里是幽冥郡主的住处，怎么可能会有刺客？对不起，我们也是奉命行事。走。哎，等会儿，里面可是郡主请榻，岂有你们涉足？时光王室安危，我们必须搜查。进去。什么人？郡主，是宫中侍卫，说是来抓刺客的。郡主见谅，小的们也是奉命行事，还请郡主整理好妆容，让小的们进去搜查。这是本郡主内侍，岂容你们这般冒犯？我们幽灵虽是小国，但也不曾被人如此轻慢对待。本郡主乃你们未来的王妃娘娘，你们若敢再往前一步，你信不信我现在就去禀告你们王上，叫你们血溅五步，人头落地。郡主。卑职们也是职责所在，还望郡主见谅。这也关系到郡主安危，还请郡主立刻整理好容装，属下们这就进去。行啊，你们进来搜吧，但是也不要耽误本郡主沐浴，查清楚了也好还本郡主一个清白。不过，等你们完成了这桩差事，就等着人头落地吧。这，郡主莫怪，小的们这就走，撤。多谢明玉郡主相救。你怎么知道我是？早听闻。雍林双书，一个温婉端庄，一个奔放豪烈。看你也不像温婉端庄的那个。两次相见，果然名不虚传。告辞。你们圣州的殿下都如此傲慢吗？谁说我是圣州的殿下？上次见你的时候，你身上就有一股熟悉的气味，现在想起来，是淡淡的龙涎香。龙涎香十分珍贵，因为你们圣州挨着大食国，所以大食国常年给你们进贡龙涎香。这就是你们王室喜好这种香的原因吧？我说的没错吧？是。就算我是圣州人，也不代表我就是王室。宫中人杂，难免会沾染上这种香味，也不算稀奇。说不定我是王室身边一个随从呢。可惜啊，你的眼神出卖了你。随从早就习惯了低眉顺眼，怎么可能是殿下这般盛气凌人的神色呢？真不知道你这句话是在夸人还是在损人。原来，原来你是殿下。真儿，先前准备的那套西岐侍卫的衣装，给这位殿下换上吧。是。林太医，您就别担心了，一定能抓着刺客的。林太医，林太医，林太医，你快去给我们家郡主瞧一瞧吧。我们家郡主自从来了这西岐以后，不知道怎么了，脸上的红疹不见褪去，反而越长越多，而且而且还上吐下泻的，不知道得了什么怪病。这，不会是食疫吧？呸呸呸！你这是咒我们家郡主呢。哎，行了行了，准备药箱，咱们走吧。哎。郡主，请您伸出手来，让老夫号号脉吧。啊！林太医，你可知道你已经中了你自己亲手调制的镇魂之毒？若不及时拿出解药的话，恐怕你今日就得丧命于此了。林太医，郡主，你，你脸上的红疹。既然你都知道我们的秘密了。
，那你应该懂得要怎么做了吧？嗯，你，你是圣州人。既然你心里清楚，那还不速速交出解药？我身边没有解药，解药在太医院呢。那你让他去拿。有几味药，是禁药，没有老夫的允许，任何人拿不出来。为我老夫亲亲自前往。你以为我会信你的话吗？我说的是真的，郡主，我没有骗你们。那我们就随你一起去。林太医，就在这儿说。我们是郡主的护卫，是来给郡主抓药的。你，左边，第四行第四格，三千。林太医，为何不按药名抓药呢？多嘴，按我说的做。右边，第六行第一格，四千。看清了我让你抓的药了吗？是，看清楚了。马上拿到后院去监主，现在就去。郡主，你，你刚刚让他抓的这两味药，一位是鬼刺，一位是知客。你是在向他暗示我们是刺客，对吗？我就知道你会不老实。什么人？跟我耍花样，都是你们！哎，别别别，在那个墙的后面有个暗格，那里面藏的是是解药。这回应该是真的了吧？千真万确。来而不往非礼也。你送我们一味毒药，我也得还你一味毒药。张嘴。五毒散。三日不吃解药，你必毒发身亡。你要是跟我回圣州啊，我父王的毒药是解了，我必定给你解药。还有一事，你现在汇报给你们家大世子说，郡主得了重病，不宜婚配。不单如此，你还要让他跟大世子说，我得的不是一般的病，是十亿，已经传给太医院的属下了。若不把我及时送回幽冥去，后果不堪设想，知道了吗？若想活命，还不快去！啊，是是是，我很想知道，是什么让九殿下亲自出马当刺客呢？难道圣州发生了什么事？怎么，你还害怕我出卖你不成？我父王中了稀奇的毒箭。我来这里找他们太医，是给我父王解毒的。西岐竟然如此卑鄙！圣州王多次替我们北境抵挡大梁的进攻，他这一倒下，那北境肯定有危险，这西岐啊更会肆无忌惮。我倒想到一个好法子。郡主这么想帮我。你就不怕惹上麻烦吗？唇亡齿寒的道理我还是懂了。再说了，那太医对我还有点用，还不去？哦，这就去，这就去。
。什么？十亿？林太医已经传令下去，在整个宫中焚烧艾草，撒上石灰，防止疫情恶化。林太医和一名太医院从属只因为接触了郡主，现在都已经出宫避疫了。哦，林太医还说，世子您和那郡主有过接触，最好也实时观察，免得，免得被他传染。他身上起的那些红疹子，可能就是一病。国师，你还让我娶她？她不光是长得丑，而且还有疫病，这庸林分明就是没怀好意。郡主，报。启禀世子，婉英郡主在外求见。她来干什么？婉英郡主担心自己的病情影响两国婚事，特来解释一番。还解释什么？让他滚！这个气我坚决不成了。世子，你冷静点儿。我怎么冷静？我我怎么冷静？他都要将疫情传染给我了，难道我要留下他传染给整个王宫吗？来人！立刻备笔墨，写退婚书。演的香囊送给那西岐王世子之后，他还真的以为自己被你传染了。我看啊，吓得不轻呢。我都能想象到他害怕的那个样子。没事吧？哎，我现在才反应过来，我从头至尾都被你利用，成为你悔婚的助力。郡主，认可我的说法吗？九殿下可是心甘情愿的。我还从未去过幽林呢，听说那里很美。不知道郡主什么时候你请我过去瞧瞧？萍水相逢，我为什么要邀请你啊？我的三哥娶了你们家姐姐，难道我们不算是亲戚吗？嗯、少在这攀亲戚。最好各奔东西，后会无期。马车就留给你吧，这样我们走。郡主，毕竟合作一场，临别有个问题相选。你们雍林的女子，都像你这么泼辣吗？你，我玉都去了三天了，怎么还是没有音讯啊？郡主，您别着急。明玉郡主聪明机警，一定会想办法解决的。我就不信，他见到我这张脸还不退婚。明玉，你这脸怎么了？姐姐，你就不要再犹豫了，时间不多了。若你真的不想嫁给那西岐大世子，这是唯一的办法。我们赶快交换一下衣服，你就先住在这客栈，三天之后到东边的树林等我，到时候。我拿着退婚书回来，我们就可以一起去见爷爷了。郡主，你看那里来了一队人马，是明月吗？不是，是西岐旗帜的马队。不好，他们要是过来发现我们，会连累明月的，快找个地方躲起来。若是能抓到一只白狐献给父王，必会讨他欢心。追！撤！撤！郡主，他们怎么朝我们的方向来了？莫不是发现我们了？郡主，我往那边走，引开他们；你往那边躲去。他们会陷害香琪。就这样吧，郡主，没办法了。郡主，你一定要小心啊！撤！撤！撤！
小郡王，唐氏在门洼的陷阱里面落了什么东西啊？走，抓起他，给父王祝寿。撤！撤！撤！撤！小郡王，是一名女子啊！白狐没抓到，倒是抓到一只小狐妖，把她给我带上来。你们，你们要做什么？过来吧你！放开我！什么人？胆敢动我们西岐小郡王，动的就是你。三殿下，您打听到西岐小郡王出来狩猎，便在此设伏，果然是好计啊！把那个多嘴的带过来，放开我！帮我给你们西岐王带个口信。我等他十二个时辰，解药交换小郡王，他会明白我的意思。滚吧，三殿下，这个女人怎么办？郡主，郡主，郡主，你没事吧？郡主，你们是哪国的郡主？我们是幽灵的王，不是，我们是幽灵的名誉郡主。幽灵。这么巧啊！嗯给我派两个人，护送他们回雍陵。谢谢。三哥，三哥，三哥，哎，三哥，嘘，怎么回事啊？这是我刚从西岐抓回来的太医，你给父王解毒了，现在做太医，正在给父王诊断呢。恭喜王上。
体内毒素已清，已清。恭喜恭喜啊！好啊！我就说了嘛，天不亡我，是吧？通过这件事情，也算是看明白了，诸位王子当中，程序最堪重任。吴飞，这么长时间没有见我，有没有想我呀？程旭，母妃有话要跟你说。你和你三哥毕竟不是一母同胞的兄弟，人心隔肚皮，你不能对他毫无防备，什么话都对他说。母妃，我和三哥虽然不是一个母妃生的，但是从小到大，我的武艺啊是他手把手教的，我们就如亲兄弟。您啊，就别胡思乱想了。不是母妃胡思乱想，我看你父王。好了，我不和您说了，三哥还在等着我，我先走了。程旭，听母妃一句话，不要轻易相信任何一个人，听见了吗？居然是司徒坤的亲手印，这也太让人意外了。明月，你是怎么做到的？世子殿下，这就说来话长了。总之啊，是明玉郡主知道那个西岐世子好色无能，所以趁着西岐王出巡的时候，设计激西岐世子签下了这份推婚书。跪下！爷爷，何来明玉？平日里任你再怎么调皮任性。爷爷也会念你年纪尚幼，从未责罚于你。可是今天你竟然欺上瞒下，与婉音私自调换身份，闯入西岐。你如此胆大妄为，我岂能再次饶你？爷爷，明玉她虽然瞒着你，但是她却带回了退婚书，算是挽救了婉音的幸福，也算将功赎罪了。将功赎罪？要是你妹妹命丧西岐，你如何将功赎罪啊？爷爷，我这不是平安无事的回来了吗？我有月神娘娘保佑，一定会安然无恙的。灵真儿，当初明玉跪求本王让你留下之时，你是如何答应本王的？当年，我穆青州惨遭西岐所灭，我父亲身为穆青大相，惨遭西岐军的毒手。是明玉郡主，在路边救下了险些被掳走的真儿，陪真儿走过了国破家亡的伤痛。爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，父亲王室都出干净了，我的事儿也算办完了，给我带回去，把老子快活快活两天。是。走，放开我。爹爹，放开我！放开我！放开我！放开我！开我什么人？什么人？在那边，快追！追！追！真儿曾对天发誓，要一辈子陪伴明玉左右，誓死保护明玉周全。是啊，本王看你一直性情沉稳，行事妥当，故而十分放心你留在明玉身边。可是你呢？啊，你不但不加阻止，反而跟他一起胡闹，你真是太让我失望了。是真儿辜负了王上信任。真儿知错，请王上责罚。爷爷，真儿劝过我的，是我没听。
这一切都是我一个人的主意，爷爷要罚，就罚我一个人吧。一一爷爷，他们两个都是为了救婉音，还请爷爷原谅。嗯，起来吧。谢爷爷，谢王上。爷爷，对不起，是明玉让您担心了，我以后再也不敢了。好啊，那本王就罚你抄写经书一百遍，没有我的允许，不许到处乱走。爷爷，嗯，这经书枯燥无味，还让我抄一百遍，简直是要我的命了。明月，你就先抄几遍做做样子，其余的我来帮你抄就好了。反正我能模仿你的字迹，想必皇上也看不出来。真儿，你的胆子可真大！欺君之罪的事你也敢做？姐姐，见过姐姐。明月，我都听说了，你历尽艰险，帮我逃脱这次婚事。妹妹与我恩同再造，姐姐此生。您敢于心，我们两个可是亲姐妹。你说这样的话，那就见外了。哎，对了，姐姐，我让你们两个在树林子里等我，怎么寻不见你们啊？明玉郡主，我们郡主本在约定好的地方等候，不想却突生变故，发生什么事了？没想到那司徒城竟然会在那里狩猎，当时着实凶险。若不是恩公及时出手相救，那后果难料啊。让我猜猜，那位恩公肯定是位英明神武的公子，对吗？这位恩公救了姐姐，不单对姐姐悉心照顾，而且百般呵护，对吗？你胡说什么呢？可不是你说的那样。哼，那我就猜对了。姐姐对这位公子啊，不光感恩戴德，还心心念念的呢。你这个死丫头，你可别胡说！我看你是欠打了吧！妹妹们，先别闹了。哎，哥哥，齐姐姐和圣州齐王殿下萧承瑞要来雍陵探亲了。齐姐姐要回来了，太好了！自从她出嫁之后，还没见过她呢，总算把她盼回来了。雍陵，地处大圣和西岐中间，南临大梁。因其地处交通咽喉，易守难攻，境内有铜矿资源，而且盛产优良的战马，故而被三方觊觎。雍陵王自知地广人稀，兵源缺乏，所以不敢和三方逐鹿。程旭啊，我们大圣要是想一统北境，这个雍陵是关键所在。父王的意思是，得雍林者得北境。若是要一统北境的话，那就能征服天下。对，你有没有信心收服雍林，替父王解决这个心中的大事？父王，三哥与雍林联姻，如果要收服雍林的话，三哥比孩儿更合适。程旭啊，国事纷杂，不可事事依赖你三哥。你现在也长大了，是应该报答家国、显示你个人才华的时候。孩儿并非想要逃避责任，只是在这件事情上，孩儿认为三哥才是最佳人选。你呀，你呀。程旭，在诸多的王子当中，可知父王为何倚重于你？嗯这是我特意为明玉准备的礼物，可千万别落下了。
。是。云奇。殿下。都准备好了。殿下放心，保管会让爷爷满意的。你办事，我自然是放心的。乐儿。云奇，你是我最信任的人，我的心事也从不瞒你。你也应该能够看出来，我们此番去雍林的目的，不知省亲那么简单。妾身明白，殿下是想说服爷爷与大圣结盟。妾身定会尽全力，助殿下达成所愿。我今生最大的福气啊，就是能娶了你。三哥，三嫂，臭小子，你来干什么？三哥，听说你要和三嫂一块去雍林省亲啊？是啊，听闻雍林景色广阔壮丽，美不胜收。顾小弟，特请三哥带我去雍林。你想去雍林？三哥，带我去吧。我要是不答应，你会如何？那小弟呀、啊，只能是逼不得已，死皮赖脸跟在三哥车队后面。想来三哥于心不忍，将我赶回去吧。殿下怎么会不让你去呢？他是跟你开玩笑的。去，可以，但我丑话说前面。若是此番，你敢自作主张，胡作非为。请三哥三嫂放心，我定言听计从，绝不惹是生非。滚吧！谢三哥，谢三嫂。<笑>你说，程旭怎么会突然要跟我们去雍林呢？殿下是怀疑，他也是志在结盟一事。他不可能不知道我们此行的目的，却执意要跟去。让人不得不生疑啊！可妾身看来，九弟心性赤诚，不似是有城府之人。或许他只是童心未泯呢。希望如此。萍水相逢，我凭什么要邀请你？最好各奔东西，后会无期。快就向你求亲了，那要看你能不能追得上我。下，这，嘿，啊，下，下，下，下，下，怎么是你？云玉郡主，又见面了。想不到你的马术真的挺厉害的。你不是我们雍林人，走开！我不仅不走，我要抢你的红花。你敢？你可看好了啊！下，下。我凭自己的本事抢的，我凭什么还给你？你，你，你还给我，就不还给我，还给我，还给我，来追我呀，还给我呀！你，我告诉你啊，你休想让我答应你的求亲。什么？求亲？谁要向你求亲啊？那你干嘛抢我的红花呀？抢红花就是求亲，什么规矩啊？我可没有听说过。你放心，我希望我未来的妻子啊是温柔贤惠。接着，可不像你这么刁蛮，我可消受不起。你，小程序，你太过分了。这是，这是我大圣新绘制出来的地图，也是孙旭带给您的礼物。哦，不
不过短短十年间，变化竟这般大。正如雍陵王所言，如今不论中原还是北境，局势都有着翻天覆地的变化。但不知贤孙婿。与我雍林又有何高见呢、啊？如今纷乱之局，终将面临一统之势。不知雍林王认为，雍林可具备逐鹿天下的实力。<笑>我雍林虽然地域广阔，可人员匮乏，多年以来，若非与各国联姻交好，只怕连生存都难。跟黄论征战天下啊！若是当初三强并立，雍陵王自然可用此法夹缝求存。可如今此局势变化，若是您再不思变，只怕祸事不远矣啊！那我雍陵当如何思变？愿闻其详。自然是与强者结盟，互为臂膀，借强者之力完善己身。傲视天下。我大圣处于百战之地，因此训练出骁勇善战、威震天下的十二神效仪。兼上有明君贤臣，下有雄兵百万。虽强敌环伺，但只要战略得当，一统天下指日可待。皇上虽然及时解毒，可臣妾觉得皇上的身体尚未康复。臣妾听说温泉有利于身体疗养，不如皇上跟臣妾一块去别院，试着用温泉水来疗养身体。好，父王的身体为何一直没有恢复呢？齐姐姐，明玉，明玉，朝思夜想，总算把齐姐姐盼回来了。都这么大的人了，怎么还像个孩子似的？来，让齐姐姐看看。我们明玉啊，长成大姑娘了。看这脸蛋，不愧是我们幽灵的小美人儿。齐姐姐回来就知道笑话我，什么小美人啊？搞得我好像只有容颜似的。是。我们名誉啊，无论是奇术、剑术，还是诗书、字画，都不会比旁人差。我认为女子的才识比容颜更为重要。说得好。齐姐姐，其实婉音姐姐也经常念着你呢。婉音，给齐姐姐请安。婉音啊。我记得你以前就不太爱说话，如今更是出落的娴静文雅，像一朵芙蓉花一样秀丽雅致的，看着就让人喜欢。多谢齐姐姐夸赞。哥儿，齐姐姐给我们带礼物了。这是我在盛州特意为你们俩挑选的礼物，快看看喜不喜欢。三王妃这次送来的礼物，看上去比明玉郡主的贵重多了，可见三王妃还是看重郡主一些。你不懂，这礼物虽然贵重，但不过就是寻常馈赠。可是明玉的就不一样了，他那份礼物才是花了心思的。明玉从小性格就开朗大方，格外招人喜欢。不善言辞，自然会容易被人忽视。
那是他们眼拙，看不到郡主的好。我们郡主温柔良善，琴舞双绝，相信总有一天，有人会眼识珠，一心一意只对郡主好。会吗？会有这样的人吗？见过齐王殿下，瞧到了吗？那个就是云奇郡主的夫君，大圣的三殿下。是他把门打开。见过四殿下。西岐国医，本王问你，你给我父王开的药是不是有问题？还是说你又做了什么别的手脚？为何我父王的病情一直不见好转？啊、不不，不可能啊，朕。三哥，九殿下，哥儿，三嫂好。嗯，三哥呢？你来找你三哥啊？刚才客用将他请走了。你若是有急事，我去帮你禀报一声。我能有什么急事啊？我就是来欣赏草原风光的，不像三哥啊，他还身兼大圣使臣一职呢。哎，三嫂，你是不是在担心大圣和幽灵结盟一事啊？你是如何得知的？父王想与幽灵结盟一事，早就不是秘密了。更何况，三哥这次来省亲，这是他最主要的目的吧？看三嫂的神情，难道结盟一事不顺利吗？这幽灵能生存至今，正是因为不偏不倚，而结盟会彻底改变幽灵的命运。可这结局是好是坏？无人能够预测。我能理解爷爷的犹豫不决，可我身在大圣，亲眼所见大圣的繁荣兴旺，我就怕爷爷一时糊涂，后悔莫及啊。我觉得啊，三嫂，不妨去劝劝爷爷。可你三哥的本事你是知道的，连他都说服不了爷爷。我说又能有什么用啊？三哥的聪明才智，是无人能及啊。可是有一点，他是远不及三嫂啊。爷爷见你气度雍容，身体健康，就知程瑞待你极好。啊，如此一来，爷爷也就放心了。不仅程瑞待我极好，嗯、王上。对我也是爱护有加。王上得知我对大梁才子王辉的诗词感兴趣，特意搜寻了他的诗词作品，赏赐给我。王上还说，这梁地他虽是残暴之君，可南梁之地源远,远流长，人才济济，可取之所长，补给之短，是以对各行业有突出成就的大师，也是不惜代价礼聘入圣，加以重用的。哦，好，好啊！哎，听闻大圣百姓富足，可大圣神效营据说有百万之众，其中军费用度难道不是出自黎民百姓？这富足一说，是否大圣粉饰之词啊？爷爷有所不知，大圣这十多年来一直兴修水利，鼓励开荒，农事得以发展。这兴农之余，还不忘鼓励行商，是以大圣的百姓富足安乐，大圣也得以国富兵强，具备问鼎天下的实力。哦，哈哈哈哈云奇此话是意有所指啊。云奇虽嫁入大圣，
，可仍然欣喜拥林，日夜盼望着拥林能够长治久安，望爷爷能理解孙女这一番心意。啊，你不用说了，爷爷明白，爷爷明白。姐姐，爷爷正在宴请齐姐姐和姐夫，你怎么一个人躲在这儿啊？见到他了，那你为何还闷闷不乐的？他是谁啊？是姐夫。终于等到了他，竟没想到他是齐姐姐的夫君，我们的姐夫。殿下，来，恭喜殿下与雍林达成结盟协议。此次能成功取得雍林王的信任，云奇，你功不可没。能为殿下尽心，是云奇该做的。啊，多亏了九弟啊，提前知道殿下此行的目的，才提醒妾身要对爷爷动之以情，晓之以理。可是有一点，他是远不及三嫂啊。那是什么？骨肉亲情。三哥去说的话，那幽灵王必是会怀疑他的目的。可是三嫂去说呢，那三嫂和幽灵王祖孙情深，三嫂无需说大道理，只要将在大圣的所见所闻一五一十的告诉幽灵王，那幽灵王必会心无芥蒂。从善如流，这个九弟总是做出能让人意外之举。总之啊，你的功劳最大。儿臣这就带兵血洗雍林，一雪前耻。站住！妄自尊大，愚不可及。若不是你自作主张，和雍林退婚，我西岐怎会沦为他人之笑柄？父王，儿臣是中了雍林郡主的奸计了。密报先是，雍林想与圣州结盟，我西岐此刻出兵，必然会引来。圣州的援兵，也会加快永林投入圣州。难道我西岐就任由他人羞辱吗？婉儿，小不忍则乱大谋啊！当务之急，就是要破坏永林和圣州的结盟。什么？怎么会这样？四殿下得到西岐国义的密报，王上虽然服用了解药，但是旧伤未愈。
中毒时间过长，虽然暂时保住了性命，但是已经伤及心脉，无法痊愈。王上现在已是强弩之末，只怕时日无多。四殿下，请示三殿下，眼下该如何做出决定？还请三殿下速断。立马，即刻返程，返回圣州。是。殿下怎么这么着急就要回去啊？军中有急事，需要我回去处理。云奇，你多年未归，就不必着急跟着我回去了，可以带着程旭在此多留一段时日。那殿下一定要万事小心啊。嗯。这些日子。姐姐一直躲在房间里，不肯出来见人，这可如何是好？他们不过才见了一面而已，竟念念不忘。临岸观水，雅兴不小啊！你躲在别人背后，算什么正人君子啊？你来干什么？不过是想起了几句酸诗罢了。你不在宫里，和大圣的人在一起，你跑到这儿来干什么？我出宫走一走，看到与宫中人行踪鬼祟，跟到这儿就不见了。